Szanowni Państwo, przedstawiamy wyborny przykład medalierstwa polskiego z pierwszych dekad drugiej połowy XIX wieku. Medalion przedstawiający Juliusza Słowackiego według Władysława Oleszczyńskiego. Bardzo popularne przedstawienie Słowackiego, wielokrotnie powielane i chętnie kupowane przez Polaków w okresie zaborów, gdy istniało zapotrzebowanie na tego rodzaju patriotyczne pamiątki. Autorem wizerunku poety był wspomniany Władysław Oleszczyński, znany i popularny rzeźbiarz, medalier i grafik. Kształcił się między innymi w oddziale sztuk pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w École de Beaux-Arts w Paryżu, a pod kierunkiem Nicolasa Tioliera uczył się medalierstwa w Mennicy Paryskiej. Po powstaniu listopadowym przebywał na emigracji. Później, po 1857 roku, po powrocie z emigracji mieszkał i pracował w Krakowie, Poznaniu i Warszawie i za granicą. Oleszczyński zasłynął głównie jako autor pomników, posągów, nagrobków i medalionów poświęconych pamięci wybitnych Polaków, Mochnackiego, Klementyny Stańskich, Hoffmanowej, czy właśnie Juliusza Słowackiego, a także Niemcewicza i Mickiewicza. Z projektu Oleszczyńskiego korzystała fabryka Minterów, jeden z bardziej znanych zakładów przemysłowych Warszawy XIX-wiecznej. Ta fabryka odlewów metalowych i lakierowanych została założona przez Karola Mintera w 1828 roku. W okresie swojego istnienia zyskała ona rangę największej w Królestwie Polskim wytwórni metalowej galanterii użytkowej i artystycznej. Fabryka zawdzięczała popularność produkcji medalionów po piersi i statuetek zasłużonych Polaków. Ten egzemplarz został wykonany przez odlewnie wzorującą się na medalionie fabryki Minterów. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu dzieła sztuki i antyki i propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.